اليوم رح ناخذ مثال عن دساتير الدول الغربية هذا الحلقة مخصصة للناس اللي بيقول لك الكتاب المقدس هي الحلقات بشكل عام سواء العلم والكتاب المقدس القوانين حقوق الإنسان والكتاب المقدس القوانين المدنية والكتاب المقدس دستور الدول العظمى في الكتاب المقدس فقط لنثبت أنه هذا الكتاب هو كتاب حياة هو فعلا كلمة الله الـ 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 ما فيك اليوم تجد لي أنه أساطير والبعض من المسيحيين توقفوا عن القراءة ما بيقروا حتى العهد القديم تشربوا معلومات كثيرة منه أنه هذا الكتاب غير دقيق غير صحيح إلى آخره فاليوم نحن عم نثبت بعام 2019 كيف الدول العظمى بنيت على أساس هذا الكتاب اللي اليوم المفروض ترجع تقرأ لخلاصك أنت طبعا فأي حدا اليوم يعمل بحث عن الدستور الأمريكي والكتاب المقدس بلاقي هالعبارة The Constitution is not a Christian document but it's a document written by Christians فالدستور هو ليس وثيقة مسيحية ولكنه وثيقة كتب مسيحيون Every concept found in the Constitution of the United States can also be found in the Word of God كل فكرة أو مفهوم موجود بدستور الولايات المتحدة يوجد أيضا في كلام الله With access to all the great books of the world they choose the Bible as the basis of our constitution مع إمكانية وصول لجميع الكتب الهامة والعظيمة في العالم إلا أن اختاروا الكتاب المقدس أي التوراة والإنجيل ليكون أساس دستورنا هلا لما مننتهي من هذا السيرش خلينا نفوت ونشوف التعديلات الدستوريه البنود الدستور ونطابقها مع الموجود بالكتاب المقدس هذا الشيء ممكن يصدم الكتار اول شيء عدد التعديلات الدستوريه هو 27 قسموها لاول 10 باقي ال 17 بنلاقي في منها تمت تدقيقه وتصحيحه او تعديله من حوالي 100 عام فقط ولكن الاساسي كانوا 10 والوصايا العشرة هن عشرة فهالعشرة كانت عبارة عن القواعد الأساسية وأدوات اللي فيها تؤسس الدولة والحكومة الفيدرالية ال17 كانوا عبارة عن ترسيخ وأدوات مساعدة لتثبيت الحريات الواردة بأول عشرة الأباء الأمريكيين وجدوا بالكتاب المقدس الصيغة الأمثل بالعالم لحتى يكون هو التشريع ليوضع عليه الدستور بطريقة مشابهة يعني اليوم الوصايا العشرة هي تعطي العبودية والتبعية والانصياع التام للرب الإله فهن نفس الصيغة نفس الطريقة ولكن خلوها الولاء والطاعة للقانون وللدستور ولكن اتبعوا نفس المقومات والوصايا الموجودة بالكتاب ورح اشرحها Amendment 1 أو التعديل الدستوري الأول Freedom of Religion, Speech and the Press حرية الدين والكلام والصحافة طبعا على عكس الاعتقاد السائد عند الجميع انه كل الاديان الابراهيميه مثل ما بيسموها هن اقصائيين هن بيرفضوا اللي ما بينتمي لدينهم ما بيحترموا حريات الاديان اليوم بتفاجئنا المسيحيه انها بتتميز بانها بتقبل الاخر مثل ما هو من حيث احترام حريه الدين اولا والكلام ثانيا فخلينا نروح على كورنثوس على صعيد شخصي يعني الأولى اليوم لما بتكون الدين إقصائي بيرفض الآخر بيكون على الصعيد الشخصي أيضا بيرفض الآخر ضمن العيلة وصولا للمجتمع فبالمسيحية على الصعيد الشخصي بالرسالة إلى كورنثوس الأولى الأصحاح 7 الآية 12 إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركها والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تترك لأن الرجل, الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل فأوصى حتى إذا كان زوجك شريك حياتك غير مؤمن لا يتبع إيمانك ارتضى أن يعيش معك أنك خليه 
طبعا هذا الشيء ما بيقول انه نحن يعني هذا للي اعتنق الايمان المسيحي مثل في اخ مسلم دخل قبل كم اسبوع وقال لي انا زوجتي ما ما بدها تعتنق المسيحيه انا تعمدت فشو بعمل بحالي بطلق ولا بخليها قلت له لا طبعا بتخليها هي اذا هي راضيانه تعيش معك الكتاب بيقول بتخليها وبتبقى على دينا اللي اختارته لغايه ما هي تقرر تغير ما بتقدر تفرض عليها فخلينا نروح ايضا للعهد القديم لانه ممكن ناس اليوم يقولوا انه انت عم تجيبي العهد الجديد اكثر رحمه من العهد القديم بالعهد القديم ميز الرب الاله بين المؤمن وغير المؤمن سماه الغريب فميزه بالتوراة من حيث تقدمة خبز الهيكل تقدمة الصلوات لله يعني اليوم الغريب أو غير المؤمن ما بيحق له يقدم خبز الهيكل ما بيحق له يفوت يصلي مع المؤمن وهذا الشيء اللي هو حق طبيعي لأنه هو غير مؤمن أساسا فمنشوف هذا الشيء بحزقيال إصحاح 44 آية 9 وباللاويين 22 آية 25 أما وصايا بشأن الغريب وغير المؤمن في العهد القديم أو التوراة فهي بالخروج الإصحاح 22 آية 21 لا تضطهد الغريب ولا تضيق لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر اليوم إذا بتعملوا بحث بالكتاب المقدس عن جملة كنتم غرباء كنتم غرباء في أرض مصر بتلاقوا بالعشرات ليذكر دائما الرب الإله لليهود أنهم يرحموا الغرباء الموجودين بيناتهم الأديان الأخرى الموجودين بيناتهم مثل ما هن كانوا غرباء في مصر وهذا الشيء بتشوفوه اليوم بإسرائيل يعني حتى بفوتوا فلسطينيين بفوتوا عرب بفوتوا مسيحيين بيقول لك نحن عايشين ما حدا بيقرب علينا شو ما كان معتقدنا وديننا لأنهم بيطبقوا العهد القديم باللويين الأصحاح 19 الآية 33 وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك لانكم كنتم غرباء في ارض مصر ف يعني حتى شوف مو لاي مو باي طريقه طلب الرب الاله قال بدنا نحب الغير مشترك معنا بالايمان كانفسنا خلنا نروح نشوف حساب الرب لمن يظلم غريبا في ملاخي يعني مو بس وصى انه حبوا وتعاملوا معهم لا في حساب للي بيظلم الغرباء المختلفين عنا سواء بالقوميه او بالعرق او بالدين بالاصحاح الثالث الايه 5 واقترب اليكم للحكم واكون شاهدا سريعا على السحره والفاسقين والحالفين زورا وعلى السالبين اجره الاجير ومن يصد الغريبه ولا يخشاني يقول رب الجنود فالغريب ايضا بتشوفوا هذا الشيء بوضوح بطريقه تعامل الدول الغربيه مع اللاجئين اللي بيكونوا هن رايحين كل همهم كيف بدهم يطمسوا هالحضاره كيف بدهم يقضوا عليهم سواء بالانجاب الكثير او بالفكر او بالتذرع تحت حقوق الانسان ليحصلوا هن على قمع الانسان الاخر ولكن بالنتيجه بيكون الدول الغربيه مستقبلتهم بالاحضان ومحضرت لهم بيوت ومحضرت لهم معاشات ومحضرت لهم مدارس ومحضرت لهم طبابه وفق الكتاب المقدس اللي بيوصي بهذا الشيء هذا هو شريعة الرب الإله واحدة سواء بالعهد القديم أو بالعهد الجديد أي تشريع يقضي بإنقاص كرامة الآخر بالتمييز الآخر بالعنصرية ضد الآخر منكون على ثقة أنه هذا تشريع مانو من الله الآب هو من ضد الإله منروح لـ Amendment No. 2 The right of the bare arms حق حمل السلاح البند الثاني من الدستور الامريكي بيعطي الامريكيين الحق بحمل سلاح ببيوتهم يكون عندهم سلاح ببيوتهم لحمايه انفسهم للدفاع عن انفسهم ايضا اذا تعرضوا لاي هجوم الى اخره طبعا كمان ممكن الناس يتفاجئوا اليوم انه بالانجيل الانجيل اللي هو العهد الجديد بلوقا الاصحاح 22 الايه 36 من ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا هذا القول للسيد المسيح سيد المسيح نفسه اللي علمنا من ضربك على خدك الأيمن أدر له الآخر هذا الكلام يطبق على أخوك بالإيمان اللي طلب رداءك وأعطيه ثوبك أيضا والآية واضحة بيقول لك إذا أخوك طلب ولكن بالنسبة للاعتداء اللي منتعرض له حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع بالمسيحية ولكن للأسف للأسف عادة الدول لما بالحروب ما بتسلح مسيحيين 
لاسباب كثيره انه المسيحي هو صاحب عقيده لما بيستلم سلاح رح يدافع عن عقيدته للمنتهى ما بيبيع وبيشتري فيها ولكن ممكن غير الاديان تقدر اي حدا هون بيدفع له مصاري بيلبسوا لباسه بيوجه سلاح ضد ابن بلده الثاني بيدفع له مصاري بيروح بيحطم اثار بلده بيبيعها فبيكون الاولويه لمصلحته الشخصيه مو للعقيده اللي بينتمي لها التوراه بيقدم ايضا سفر الخروج الاصحاح 22 الايه 2 بيقول ان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم فايضا اذا العهدين القديم والجديد يبيحان حمل السلاح للدفاع عن النفس مو للهجوم على الاخر للدفاع عن النفس بالنسبه لامندمنت 3 ذا هاوسين اوف ذا سولجرز اسكان الجنود هذا الشيء اللي بتتميز فيه الدول الغربيه ومحرومه منه تماما الدول العربيه رح تعرفوا هلا السبب بيقول هالبند لا يجوز لأي جندي في وقت السلم أن يقيم في أي منزل دون موافقة المالك أو في وقت الحرب أيضا يجب أن يكون بطريقة يحدد القانون فما في شيء اسمه السبي بالدستور الأمريكي أو حتى اللي مأخوذ من التشريع بالكتاب المقدس فالجندي اللي عم يحارب مو مسموح له يروح يحتل بيوت العالم كونه عم يحارب بدون إذن من قانوني يعطيه هذا الحق أو بأي أوقات السلم أنه نحن آه هذا, هذا البيت لازم لنا على أساس لاستطلاع أو لشيء إلى آخره فبالتثنية خلينا نروح نشوف هذا البند من وين جاي من الكتاب المقدس التثنية الإصحاح 20 الآية 19 إذا حصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه إنك منه تأكل فلا تقطعه فما عطاهن الحق ولا يلمس شجرة واحدة بالكتاب المقدس أيضا منشوف بوضوح تقسيم الأراضي بين أصباط إسرائيل بحيث نعرف أنه في سبتين ونص من أصباط إسرائيل بقيوا ما عبروا الأردن مع باقي الأصباط التسعة ونص اللي عبروا وأخذوا مناطق ولكن كان مطلوب منهم يروحوا يحاربوا معهم وبالحرب بدهم يرجعوا ما بيحتلوا البيوت والأراضي اللي راحوا حاربوا فيها فخلنا نروح هلا ل Amendment number four Protection from unreasonable searches and seizures الحماية من عمليات التفتيش بدون سبب والمضبوطات يعني كمان هذا الشيء للأسف منشوفه بالدول العربية اليوم أجهزة الأمن بحق إلا تفوت تقتحم أي بيت بحجة التفتيش بتقلبه رأسا على عقب ممكن يأخذوا أشياء على أساس أن مضبوطات هذا الشيء عم بحكي فيه بتعرفوا كلكم هلأ إلا إذا حدا حابب يعمل حكومته أو دولته نازلة من السماء فمشكلة انفصام شخصيته بتكون بأمريكا ممنوع هذا الأمر فممنوع مداهمة البيوت ممنوع التفتيش بدون بده يكون أمر واضح قضائي أيضا ممنوع البحث بأوراق الناس وملفاتهم يعني حتى احترام خصوصيتك ببيتك وبمعلوماتك فمنشوف ايضا بالكتاب المقدس منروح لقصه عماليق لما رجال شاول كان ممنوع عليهم مكتوب يحرم تحريم كل رزق عماليق ولكن رجال شاول راحوا اخذوا من الغنم والبقر وفيكم تكملوا القصه الى اخرتها كيف غضب الرب على شاول وفارقت روح الرب شاول وكيف كانت نهايته اخر شيء هو ورجاله ايضا بسفر يشوع بالاصحاح 6 والاصحاح 7 من لاقي واما انتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتاخذوا من الحرام وتجعلوا محله اسرائيل محرمه وتكدروها. فمنشوف كمان متابعوا القصه القصص طويله عم جرب اختصرها حينما خان اسمه عخان ابن كرمي من سبط يهوذا ايضا بيقولوا خان الرب وأخذ من الحرام وكان عقاب الرجم في وادي عخور كمان منروح للمسيحية مو بس بالعهد القديم للإنجيل بتلاقي الوصية العاشرة من وصايا المسيحية بتقول لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك فهون منشوف أنه مو بس ممنوع المساس فيها انك تقرب منها ولا حتى تشتهيها اي حتى ما تنظر لها 
لهالدرجة في خصوصية عند الناس لحتى ما ينتهكوا حقوق بعض طبعا الدستور ما بيقوم على شيء مطابق تماما للكتاب المقدس لأنه الإنجيل شيء روحاني بيمنع حتى الـ 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 النفس من جوا تشتهي هذا الشيء ما بيقدر يضبطه القانون فالقانون على الأمور الأعمال اللي بتصدر من الإنسان مو على نوايا باحترام خصوصية الناس بيقول الرسول بولس برسالته الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الخامس بيحكي عن النساء اللي يبطرن في المسيح فبيقول مع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكون بطالات يطفنا في البيوت ولسنا بطالات فقط بل مهدارات أيضا وفضوليات فكانت هي الصفات من هون ممنوع علينا نحن أنه نتدخل بخصوصيات الآخرين لهيك بتلاقي فعلا يعني اليوم يمكن تشوفوا حلقه بعد حلقه اللي قلته ببدايه الحلقه عن الفرق بين المشرقي والعربي من حيث التدخل ايضا بخصوصيات الاخرين. Amendment 5 Protection of rights to life, liberty and property حماية حقوق الحياة والحرية والممتلكات أي لا يجوز احتجاز إنسان أو مصادرة أملاك خاصة بدون حكم صادر ولا يحرم من الحياة أو من حريته أو من ممتلكاته بدون إجراءات قانونية متبعة هذا الشيء أيضا هو تتم للبروتكشن اللي حكيت عنه بـ Amendment No. 4 فالكتاب المقدس مليء جدا بالآيات اللي بتحفظ حرية الإنسان وحقه في الحياة الكريمة وليس فقط في حياة مجرد أنه يعيش عطاء حق الحياة بنمط معين بيستحق الإنسان المقدس يعيش فيه مثل ما حكينا بالقوانين حقوق الإنسان بالحلقة الماضية كيف قدست المسيحية والكتاب المقدس الإنسان فطبعا الوصايا كلها هي تحريم السرقة تحريم القتل تحريم الزنا فهي كلها بتحافظ على حقوق الإنسان الآخر من الضياع فيكم ترجعوا للحلقة بحقوق الإنسان وأيضا إذا بتروحوا للخروج في الإصحاح رقم 22 في آيات كاملة كل عنوانها فوق حماية الأملاك حماية أملاك الآخرين طبعا ف بتمنى بس تنتهي الحلقة تدوروا وراي وتشوفوا الإصحاحات اللي يعطوه البعطية Amendment 6 Rights of accused persons in criminal cases فحقوق المتهمين بالقضايا الجنائية المعروف أنه المتهم والسجين لليوم في عم يطالبوا له بحقوقه كيف الطريقة لحتى ما يهين يعني كي ارتكب غلط ولكن من حقه معادلة حاكمة على الأقل ف بالدستور الامريكي يتمتع بالحق بمحاكمه سريه وعلنيه من قبل هيئه محلفين محايده مع امكانيه حصوله على شهود لصالحه بيختار شهود يشهدوا له ومساعده محامي للدفاع عنه اول من نظم طريقه التعامل مع السجين او المرتكب حتى القتل غير العمد أو مرتكب أي عملية تعدي على الآخر كان الكتاب المقدس لما أوصى بوجود مدن ملجأ سماها ففي بإسرائيل بيكون مدينة بيعتبروها هي مدينة ملجأ حيث أنه بينوجد فيها بيهرب لإلى القاتل لحتى من من يد ولي الدم أيضا إذا منروح للعدد الإصحاح 35 الآية 12 فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدنا ملجأ لك لكم لكي لا يموت القاتل حتى يقف أمام جماعة القضاء فلحتى ما تكون القصة مثل المفهوم عن الكتاب المقدس أنه الـ 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 ولي الدم بحق له يقتل مباشرة بده يرجع للقضاء فمن هون نحن عم نحكي طبعا عن شريعة موسى عمره قبل 3500 سنة من اليوم بينما الدستور الأمريكي عمره 200-300 سنة لورا فقط لا غير بإشعياء أيضا الإصحاح 43 الآية 9 اجتمعوا يا كل الأمم معا ولتلتئم القبائل من منهم يخبر بهذا ويعلمنا بالأوليات ليقدموا شهودهم ويتبرروا فالكتاب المقدس أعطى الحق للمذنب أن يأتي بشهود يبرئوه هذا الكلام قبل 3500 سنة أيضا ب إذا بتروحوا لأسفار 
اللاويين التثنية والخروج بتلاقوا فيها بتفاصيل دقيقة وتشريعات واضحة وسن قوانين لكل الأمور المتعلقة بالقضاء والمحلفين والأحكام والقضايا الكبيرة والصغيرة بالكتاب المقدس اللي بتخص طريقة تعاملات البشر مع بعضها ايضا خلينا نروح هلا من الستة لسبعة امندمنت 7 رايتس ان سيفل كيسز الحقوق في القضايا المدنية هي القضايا المدنية رح اعمل عنها حلقة خاصة اذا الله راد آه قريبا بنشوف الكتاب المقدس بعهديه العهد القديم اي التوراة والعهد الجديد اي الانجيل كيف شرع بدءا من الثمار الموازين المكاييل كيف بتكيل انت بالوزن آه وصولا للقضايا ال- ال- الكبيرة للقتل وأحكامه والسرقة إلى آخره ما ترك ثغرة بسيطة أو كبيرة إلا وقرب منه وأعطاهم كيف طريقة الحكم فيها الحكم العادل اللي يرضي جميع الأطراف Amendment 8 uh, Excessive Bail, Fines and Punishment Forbidden منع الإفراط بالكفالات والغرامات والعقاب بالتثنية روحوا للكتاب المقدس التثنية الأصحاح 25 الآية 1 منلاقي قانون جلدات المذنب كان وقتها بالشريعة كان في حد الجلد فعن عم نحكي قبل 3500 سنة من اليوم برجع بذكر فمكتوب بالتثنية بحيث ما يزيد عدد الجلدات على قدر ذنبه بالعدد فهذا الشيء اللي من هون بلشت الـ الـ أنه يكون عقاب الجاني وفق مرتكبة يده تماما لا بكتروله ولا بقللوله ايضا اذا بتروحوا للخروج الاصحاحات 21 و 22 بتلاقوا التعويض بدءا من الثيران والعجل وللقتل العمد للغير عمد مرورا بالكسر العطل الاصابه الاجهاض اذا واحد ضرب وحده واجهضت لكل التفاصيل اللي بتخطر على بالكم وما بتخطر على بالكم هذا الشيء اللي كثير كثير ناس ما بيعرفوا انه موجود بالكتاب المقدس وبفوتوا في بعض العميان بيقولوا لك موجود بالكتاب المقدس عن الميراث موجود عن كذا موجود عن كل التفاصيل اللي ما بيخطر لك انها تكون موجوده، الرب اعطاها شريعه للبشر ليعرفوا كيف يسلكوا فيها قبل 3500 سنه. نحن طبعا بنحكي عن هي التفاصيل، الشريعه الاولى اللي كانت اللي نزلت على نوح هي وضع مختلف ايضا ثاني من هنيك بدات الشريعه ما تشرعت بالتفاصيل الدقيقه ال 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 هاي الديتيلز اللي اللي ما بتخطر على على البال الا بوقت موسى البنود من الدستور 9 10 11 و 12 هي كلها بتتعلق بالتشريعات القضائيه بالامور اللي ما بيتم ذكرها انه مثلا هذا الامر اللي ما بتلاقيه موجود بالدستور فهو هو بيكون من حق ال 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 المكان اللي موجود فيه يعني مثلا اذا واحد بيدخن بالطريق هل له الحق الثاني قاضي الدخان مثلا ممنوع بالاماكن العامه ولكن اذا هو عم يدخن ببيته هل له قاضي بيقول لك هون الدستور كونه ما موجوده بالدستور هاي القصص اللي هي تعتبر تترك فاضيه للشعب لانه يعني في امور كثيره مع تطور الزمن بتضل بحاجه لابديت فبيقول لك هذا الشيء بيحكمه البوليسي تبع البروبرتي اللي انت موجود فيها يعني في حال حاطين لك مسموح ما اذا فيك القانون بيعطيك الحق ما بيقدروا يشتكوا عليك اذا ممنوعه فمعناتها ما فيك فحسب المطعم الموجود فيه او المحل اللي موجود فيه على سبيل المثال إذا بتروحوا لـ Amendment No. 13 Celebrity uh, Outload uh, أو حظر الرق والعبودية كمان الحلقة الماضية عن حقوق الإنسان شرحت فيها بالتفصيل ممل كيف uh, الرب uh, الإله بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد حظر العبودية uh, حظرا تاما وتجلت بآية صريحة واضحة بالإنجيل بتقول ليس يهودي ولا أممي ليس عبد ولا حر ليس رجل ولا امرأة بل كلهم واحد في المسيح يسوع. Amendment number 14 Rights of Citizenship أعطاء الحقوق في الجنسية للمولودين على الأرض الأمريكية وتعهد حمايتهم في أي مكان بالعالم. كمان بالخروج الإصحاح 12 بتلاقي الشرائع واحدة لبني إسرائيل مع مولود الأرض. اكتب مولود الأرض بيطلع لك كيف مطلوب منهم يتعاملوا مع مولود الأرض 
او حتى ابن النزيل الغريب اللي في وسطهم تماما مثل ما يعامل اليهودي ابن الارض هذا كان تشريع الرب الاله بالنسبه لهي الناحيه طبعا رح رح وقف عند هون لانه هن 27 بند طوال وبرجع بقول لكم تتمه البنود هي عباره عن تثبيت حريات اللي اللي هدول اللي ذكرتهم هلا انا اذا بتروحوا للتقسيم طريقه تقسيم الحكومه الفدراليه بالدستور الامريكي بتلاقوها ثلاث اقسام جوديشال اللي هو القضائيه ليجيسليتيف اللي هو التشريعيه واكزيكتيف اللي هو التنفيذيه فاذا قضائيه وتشريعيه وتنفيذيه روحوا لاشعيا الاصحاح 33 الايه 22 فان الرب قاضينا الرب شارعنا الرب ملكنا فكانت طريقه تنسيق التبعية للسلطة العليا اللي هو الرب الإله بأنه يكون هو القاضي وهو المشرع وهو الملك فمن هون جاءت الحكومة الفدرالية وأخذت السلطة للشعب يتبعها بطريقة صح فمشيت بنفس الثلاثة ليكون سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية خلينا نروح مع بعض لمقدمة الدستور الأمريكي على السريع ما رح أقوله كله ولكن مقدمته أول ثلاث كلمات بالدستور الأمريكي بتقول وي ذا بيبل ف وي ذا بيبل بتعني إنه الدستور معمول بالشعب وللشعب ومن الشعب فالشعب هو المرتبة الأولى بأمريكا مو الدول والحكومات والرئيس كما هو الأمر عند من يعني يعشقون شيء اسمه خلافة لأنه الخليفة بيقعد عندك ما بتقدر تشيله هذا كونه خليفة الله على الأرض فالحاكم بأمر الله بينما بالدول العظمى بتعاملوا مع شيء اسمه رئيس رئيس يعني له مدة محددة بتتم بالانتخابات بتمدد له مرة مرتين مو أكثر من هيك لأنه الأمة بحاجة لدماء جديدة تعطي أفكار جديدة وزخم جديد فلهذا السبب وهذا هو الفرق فاليوم بتلاقيهم بيجي بيقول لك انه نحن بدنا نطبق الـ الـ الغرب ولكن الشريعه بتقول لك خليفه فبيقول لك لا انا بدي خليفه فانت من هون بلشت انضرب كل القوانين اللي ممكن تنصفك كشعب بوجود شيء اسمه خليفه لانه هو ما بقى يقدم لك انت اللي بدك تقدم له ما هذا الحاكم بامر الله فما حدا بيطلب المفروض تعطي خلنا نروح ل in order to form a more perfect union من أجل اتحاد أكثر كمالا فأول الجملة بالدستور قالت we the people رجع قال من أجل اتحاد أكثر كمالا شرح بالكتاب المقدس في كتير آيات كيف بتقول يكونوا واحدا كما أننا واحد ومن أجل وحدة أبناء الرب فهو الأمة الواحدة هي, هي أيضا موجودة بالإنجيل establish justice فانا عم عدل لكم اياهم جمله جمله مع حاول ان شاء الله تكون ترجمه صح اقامه العدل المزمور 82 الايه 3 بيقول اقضي اقضوا للذليل واليتيم وانصفوا المسكين والبائس بالامثال اصحاح 21 الايه 3 بيقول فعلوا العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحه ف من هون ايضا عم اعطيكم انا جمله جمله بمقدمه الدستور وما يوافقها بالكتاب المقدس. فانشور خلينا نروح لانشور دومستيك ترينكويلتي ضمان الهدوء المحلي او يعتبر الامن الوطني او السلام. فهو بالعهد القديم وصولا للعهد الجديد مكافاه الرب الاله لشعبه انه يعطيهم سلام بالارض اللي موجودين فيها، يعطي الملك سلام بعهده هذا كان ضمان او هي كانت الاشاره انه الرب راضي عنهم باللويين الاصحاح 26 الايه 6 واجعلوا سلاما في الارض باشعياء الاصحاح 30 الايه 15 بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم ننتقل ايضا للجمله اللي بعدها بالدستور الامريكي بروفايد فور ذا كومن ديفنس توفير الدفاع المشترك هي هذا على السريع شو بيقول؟ بيقول انه هن عندهم حكومه فدراليه لحتى ما يخطر لكل ولايه يكون عندها جيش مستقل بحد ذاته بده يكون دفاع واحد مشترك من كل الولايات. هذا الشيء تماما اللي كانوا يقوموا فيه اصباط بني اسرائيل لما كانوا يتعرضوا لهجوم كانوا يبعثوا لحتى يجتمعوا كل الاصباط يدافعوا عن كانوا يدافعوا عن هيبتهم عن وجودهم ضمن الاقوام الثانيه وايضا في الحرب بالقضاة الاصحاح الثالث الايه واحد بتشوفوا لما طلب 
سبط يهوذا هو سبط يهوذا سبط كبير تقريبا كان تعداد يهوذا حوالي 76500 مقاتل ورغم هيك طلبوا من سبط شمعون اللي هو سبط صغير انه يكونوا معهم بالحرب لحتى حربهم على الكنعانيين فكمان بنشوف التحالف بين اسباط افرايم ومنسى بنشوف التحالف بكثير مواقع بدءا من لما دخلوا وعبروا وامتلكوا الاراضي كيف كانوا كلهم بدهم يقاتلوا مع بعض ولكن بعدين التقسيم بيكون وفق العدل معين موجود بالكتاب لكل صبت لوحده. بنتابع بمقدمه الدستور Secure the blessing of liberty to ourselves and our posterity فبتامين نعم الحريه لانفسنا ولاجيالنا من بعدنا. العقيدة المسيحية هي العقيدة الأولى والوحيدة بالعالم اللي نادت بحرية الإنسان بعتقه من جميع أنواع القيود اللي بتقيد جسده بحيث أنه تحوله لعبد فكانت هي العقيدة الأولى والوحيدة بالعالم اللي أعتقت الإنسان من طقوس العبودية فإذا بتروحوا على لوقا الإصحاح الرابع الآية 18 بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية أيضا بالمسيحية معروف أنه نحن ما منعود نتحاكم وفق ناموس الشريعة ولكن وفق ناموس الحرية المعطى لنا بالمسيح فالبند السابع Secure of the blessing of liberty هي بركات الحرية فهذا الشيء موجود وأعطاه المسيح لأتباعه فاليوم بالنهاية بدنا نشوف السبب أنه أمريكا الأولى في العالم سبب أنه الدول العظمى اسمها دول عظمى سبب أنه نحن اسمنا دول العالم الثالث فاليوم بدءا من التشريع والدستور والتنفيذ أيضا فهي السلطات المعطاة مأخوذة من الكتاب المقدس فخلت أمريكا دولة عظمى بتنفيذها بتطبيقها بقراراتها اليوم خلنا نروح نشوف الوطن العربي على سبيل المثال ليه هو دول عالم ثالث ليه شعوبه بتاكل بعضها ليه شعوبه محرومين من أدنى درجات الحقوق محرومين من الحرية محرومين من الكرامة محرومين من حق الحياة من جميع الحقوق بيعرفوها فقط بالاسم يذكروها شو السبب بتبلش القصة من الدستور بس تروحوا لدستور خلينا نقول نحكي سوريا مشان ما نحكي كل الوطن العربي كل مين يدور بدستور بلده خلينا نروح بدستور سوريا هل يوجد قوانين بتمنع منعا باتا بالدستور الاستيلاء على املاك الاخرين بالحرب لو كان موجود ما كنا شفنا التعفيش ولكن ليه ما بيقدروا يحطوا لانه بيقول لك انا بدي امشي على الشريعه الاسلاميه والفقه الشريعه الاسلاميه والفقه شو بيقولوا كمان راجعوا لي في حلقه اسمها الشريعه الاسلاميه والحقوق المدنيه فبتلاقي كمان بالشريعه الاسلاميه هذا هدول سبايا حرب بيوت الناس وممتلكاتها بالحرب تعتبر سبايا حرب ما بيقدروا الدوله يحرموها فاليوم بدك تمشي على الشريعة خليك عايش بشبه الجزيرة العربية قبل 1400 سنة وهيك البلدان الوطن العربي اليوم شوفوها بتلاقوا بالاسم في رؤساء هن عبارة عن عن خلفاء حاكمين بأمر الله بيقعد الزلمة هيك لا يموت بيرجع بعد الملك بيسلم ابنه بيرجع بعدها بيسلم ابنه إلى آخره ليه لأنه حاكم بأمر الله فبيرجع الشعب بيقول لك بيجي على امريكا بيقول لك انا بدي اروح على امريكا لانه بتعطيني حقوقي وحريتي ولكن بدي اطبق فيها الشريعه يا حبيبي اذا بتجي على امريكا لتغير دستورها ليكون وفق الشريعه رح تحولها لدوله من دول الوطن العربي بظرف يمكن 50 سنه لا تنسوا شيء كثير مهم ما فينا ما ننوه له انه الدستور الامريكي عمره تقريبا 300 سنه هذا كل شيء شايفينه بامريكا من قوه وعظمه وحضاره وتحكم بالعالم وتكنولوجيا ووصول للفضاء الى اخره ما عمره كم 100 سنه. طب وقت المفروض ينطرح سؤال شو اللي خلانا نحن نتخلف بهي الطريقه؟ 
الحضاره اللي عمرها 7 8000 سنه شو اللي خلاها اليوم توصل لحضاره مجرد مستهلكه ما بنعرف نصنع بطاريه ببلداننا فمن الدستور ببلش الامور التشريع تبعك من وين جايه إذا التشريع تبعك وفق حقوق الإنسان بتقدر توصل تحافظ على حقوق الإنسان وكرامته وبيقدر ينتج ويعطي بلدك التشريع تبعك جاية من الشريعة رح نضل نشهد أعضاء وأطراف مقطوعة تبقوا بألف خير آه هذا كان بالنسبة للدستور الحلقة القادمة إذا الله راد رح تكون بخصوص آه الفروقات بين آه شريعة موسى وبين شريعة حمورابي ورح أتطرق شوي لشريعة نوح